Bendiciones para todos, muy buenos días, gracias por estar nuevamente aquí presentes en su canal Richard Tapia Sin Fronteras. Hoy nos reúne alrededor de este video un tema muy especial y es ¿Qué significa el símbolo del pez para los cristianos? Toda la humanidad, desde que Dios la creó en todas las culturas, desde las más antiguas, nos hemos caracterizado los hombres por tener símbolos símbolos en el ámbito religioso, pero también en lo cultural, en lo cotidiano, y cada una de las culturas tienen símbolos que lo representan. De hecho, hoy en día todavía hay muchos monumentos con estos símbolos. En el cristianismo podemos decir que no fue diferente eh, la acción de tener símbolos para darle un significado a nuestras creencias, y la diferencia la marcamos es que a estos símbolos no se les rinde culto ni ningún tipo de adoración. Son una representación de en quién hemos creído. Hay varios símbolos muy importantes que perduran hasta el día de hoy, como la cruz, el libro que es la Biblia, la paloma y el pez. Hoy vamos a hablar del pez, de dónde viene este símbolo del pez. Hay varias, eh, digamos, teorías. Eh, unas dicen que el símbolo es a raíz de las enseñanzas de Jesús cuando llamó a su primer grupo de discípulos que eran pescadores y les dijo que los iba a convertir en pescadores de hombres. Hay otra teoría que enseña que el, la utilización del símbolo del pez como representación del cristianismo viene a raíz de varios milagros que hizo el Señor Jesucristo. Cuando sus discípulos estaban pescando toda la noche y no habían eh, sacado ningún pez, él les dijo, vuelvan a echar del otro lado la red y la red estaba que se rompía. Eh, también cuando las personas le preguntaban que a quién tenían que pagar los impuestos o si podían pagar los impuestos, él sacó una moneda de un pez y les preguntó de quién era la cara y le dijeron, no, la cara es del César. Bueno, dar al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Otro fue la multiplicación de alimentos, los panes y los peces para una gran multitud o cuando resucitó, que se reunió con sus discípulos, prepararon un pez, lo asaron, se lo comieron, estuvo conversando con Pedro, que lo había negado tres veces, y tres veces le preguntó al Señor cuánto lo amaba para que Pedro nuevamente tuviera la oportunidad de reiterar ese amor por el Señor. Entonces estas son las, las bases en las que muchos cristianos dicen que ahí viene el origen del pez en el cristianismo. Otros se basan en eventos históricos registrados en otros libros, eh, de hombres llamados como los padres de la iglesia hubo un hombre llamado Clemente de Alejandría en el año 150 después de Cristo él escribió un documento donde solicitaba a los cristianos que en sus joyas, en sus cartas, en sus sellos colocaran o el símbolo de la paloma o el símbolo del pez y ahí tomó auge hoy usted va a cualquier librería cristiana o un lugar de souvenir y puede encontrar precisamente el símbolo de un pececito que es como una media luna que se encuentra con otra media luna invertida y la historia cuenta que hubo una gran persecución para la iglesia primitiva y los cristianos para no identificarse públicamente con cualquier persona que pudiera ser un posible asesino de cristianos eh, venía la persona y eh, dibujaba media luna de esta y como el otro, si verdaderamente era cristiano, sabía el significado, venía y dibujaba la otra parte y ya se identificaban y, y acordaban un lugar de reunión, había un gozo, una alegría, porque se encontraban con otro que tenía la misma fe. Esta es otra de las historias. Yo no me quedé contento con esa historia, porque yo dije, detrás de esto tiene que haber más. Y comencé a leer varios escritos y descubrí algunos detallitos que hoy se los voy a compartir ¿De dónde es el origen del pez del cristianismo? Porque resulta que viendo libros de historia me di cuenta que en el imperio babilónico, en Nínive, los filisteos, todos ellos, los griegos antiguos, tuvieron dioses, personajes que eran mitad hombre y mitad pez. Y ese era uno de sus ídolos, uno de sus dioses paganos y los adoraban. Y estos imperios... Fueron imperios que estuvieron 300, 600 años respectivamente antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a la tierra a entregar su vida en la cruz por todos nosotros los pecadores. Hay un libro en la Biblia, en el Antiguo Testamento, escrito por un profeta, 
se llama el libro de Jonás. ¿Recuerdan la historia de ese hombre que se lo tragó una ballena? Pues les doy una noticia, no se lo tragó una ballena. La Biblia dice lo tragó un gran pez. Así que si le ponemos un poquito de lógica, las ballenas, los delfines no son peces, son mamíferos acuáticos. Pero en el hebreo antiguo la palabra que se utiliza es gadol dak y significa un gran pez. Después cuando se tradujo, o no se tradujo, se transliteró la palabra al griego antiguo en griego para referirse a esta misma criatura, es la palabra ketus y significa eh, criatura marina. En ninguno de los dos idiomas originales habla de una ballena, habla de un gran pez. Bueno, yendo a la historia de Jonás, eh, Usted lo va a leer, es un libro cortito, tiene cuatro capítulos, está después de Abdías y antes de Miqueas en el Antiguo Testamento. Le invito esta semana, si quiere, lea esa porción de la palabra. Son cuatro capítulos cortos, la historia de Jonás fue llamado por Dios, enviado por Dios, aunque él no quería a ir a una ciudad nínive, porque resulta que ni ves como, por decir así, esa era la Nueva York de la época, la gran manzana al que todo el mundo le quería dar una mordida, donde todos querían comerciar, era la cuna de la humanidad en ese momento. Nínive estaba en una, re, una región mediterránea que para poder surcarla en un barco eh, se necesitaban tres días de trayecto y precisamente, precisamente tres días duró dentro del vientre del pez Jonás cuando se lo tragó. Miren lo que me llamó la atención de esta historia. En el capítulo 2 nos cuenta la palabra que Jonás fue vomitado por el pez. Capítulo 2, versículo 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fue vomitado. Y tres días dentro del de jugo gástrico del estómago del pez, Dicen los científicos que ocurrió un proceso de blanqueamiento en la piel, en el cabello, en la ropa de Jonás, que cuando salió, salió muy blanco. Podría decirse que era como un fantasma, porque me imagino con la cara de enfermo, la deshidratación, no sé cómo saldría. Llega a la playa de un pueblo, de una nación que fue conquistada siglos atrás por el imperio babilonio, y que adoraban a un dios pez, y ellos adoraban a un dios que era mitad hombre y mitad pez, este dios lo llamaban Dagón, en el griego con el tiempo este es el equivalente al dios Tritón, también tiene esa misma característica, mitad pez, mitad hombre, y llega ahí a la orilla de la playa, usted imagínese la reacción de estas personas que creen en un dios pez, al ver que de la boca de un gran pez sale un hombre trayendo una palabra de parte de Dios. Cuentan unos historiadores, por aquí tengo el nombre, lo escribí porque necesitaba, eh, no, no quería eh, perder ese, ese nombre. Un hombre llamado Berusus, en el siglo III antes de Cristo, él cuenta que en Nínive había un culto, a un profeta que endiosaron, el cual se llamaba Oanes. Oanes, cuando se tradujo esto al griego, dio como resultado el nombre Johanán, y de ahí sale el nombre Jonás. Así que ese acontecimiento de que Jonás fuese vomitado por un pez en la orilla de la playa de una ciudad donde adoraban al dios pez, eh, miren lo que dio como consecuencia siguió una tradición ahí en el paganismo bueno Nínive con el tiempo desapareció y nos vamos a la época de Jesús varios siglos después en el evangelio según Mateo en el capítulo 12 versículos 40 y 41 eh, la palabra habla de que así como Jonás duró tres días en el vientre del pez el hijo de Dios estaría dentro de la tierra tres días, pero al tercer día resucitó. Entonces ya vemos dónde toma fuerza para convertirse en un símbolo del cristianismo, 
no tanto por los milagros de los peces o los peces que comían o los pescadores de hombres, sino porque Jonás ya era una sombra profética del de plan de Dios de salvación. Y así como Jonás estuvo encerrado tres días en el vientre de un pez, pero después nuevamente salió, Cristo al tercer día resucitó. Es una buena razón para que los cristianos se sientan identificados con el símbolo del pez. Es un símbolo que representa resurrección, salvación, algo que fue vencido. La muerte fue vencida por Cristo. Para una persona que se lo traiga un pez representa muerte, pero que al tercer día salga esto es vida. Hoy te quiero decir que yo creo en ese Dios que resucita muertos, su poder no se ha acabado. Lo que se haya muerto en tu vida, si tú crees que murieron tus negocios o murió la esperanza o ya todo esto se acabó, pues te quiero decir que hay un Dios todopoderoso que resucita las cosas que han muerto. Hay un Dios que vence grandes ejércitos de miles con pocos. Hay un Dios que derriba murallas. Hay un Dios que abre el mar. Hoy en día a través de las redes sociales muchas personas escépticas preguntan ¿Y dónde están los pastores? ¿Dónde están los cristianos? ¿Por qué no están orando a los enfermos para que se sanen? Recuerda que nosotros no somos los que sanamos. Quien sana es Dios. Él es soberano. Él decide cómo, cuándo y dónde. Él es el que tiene la última palabra. Todo el poder, todo el dominio y toda la autoridad. Él sigue siendo sanador. Porque a pesar de esas preguntas que nos hacen muchos escépticos, estamos escuchando docenas de testimonios de personas que han sido sanadas, que han depositado su fe en ese Dios vivo. Así que el símbolo del de pez también tiene su origen en un acrónimo, lo que hoy llamamos un acróstico, que sale de la palabra griega ictis. Este acrónimo significa pez. Nosotros con el tiempo tratando de pronunciar un poco el en nuestro idioma español, como suena el griego, le hemos dicho a esta frase ictus, pero realmente es la palabra ictis, la i eh, representa o significa Jesús, y así sucesivamente cada una de las letras, se las voy a colocar aquí, tienen su significado, y significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Así que, cuando usted vea un símbolo del pez, puede darse por entendido que la persona que lo está usando en su carro, en su Biblia, en una cadena, en un cuaderno, como yo lo utilizo en la pantalla de mi computador, es una persona que cree en un Cristo que resucitó. No estamos adorando a un Dios pez, no estamos adorando a Dagón, a Tritón, a Oanes o a cualquiera de esos ídolos paganos. Estamos adorando al Dios que vive por los siglos de los siglos. Así que espero que haya sido de edificación, espero que te identifiques como cristiano sin temor, no niegues a Cristo, ya sabes lo que significa el símbolo del pez, cuál es su origen y muy pronto en un próximo video estaremos respondiendo una pregunta que nos hacemos mucho, especialmente los niños se hacen esta pregunta, ¿Quién creó a Dios? Piensa en esto para el próximo video, bendiciones, no te olvides suscribirte a este canal.